हेलो स्टूडेंट्स कैम आज वेलकाम बैक टू दिस चैनल स्टाडी केमिस्ट्री उथ राखी दत्त तुम्हारे राखी मैम चले कम चलते तुम्हारे पढ़ाशुना क्लस टुएल्व बैच नाम हे जई टुएल्व जेखने चैप्टार आलोचना करित रसायन अर्थात इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री दोटो लेक्चर हो गए खूब भलोक निश्चय बेपार गो बुझे नहींचो रिविसन कर नहींचो आज के हे लेक्चर नम्बर थ्री जेखने की कि आलोचना करब देखे नाओ एक बार से नानसटर समीकरण नहीं आलोचना करब को तरिद्वार बिक्रियार क्षेत्र में नानसटर समीकरण क्यों लेखा है गलभानियों कोषे पुरो कोष बिक्रियार क्षेत्र में नानसटर समीकरण क्यों लेखा है एगुलो देखो और कि देखो कन्सेंट्रेशन सेल गारत्व कोष तरित विश्लेष्य गारत्व कोष तरिद्वार गारत्व कोष एगुलो नहीं आलोचना करब एक एक्साम्पल देखे नेब और खूब इम्पर्टेंट जो देखो से साम्य ध्रुवक मान कोष बिक्रियार क्षेत्र में साम्य ध्रुवक मान कि निर्णय करा जाए से आज के क्लस आलोचना करब जो एखे लेखा नहीं क्यों आज के क्लस देखिए देवा और तरह इ सेल अर्थात कोषे तरित्चारक बल ए गिवस मुक्त शक्तर मध्य जो मुक्त शक्तर परिवर्तन डेल्टा जी तरह संगे कि सम्पर्क रही है से आज के क्लस देख तमें यही दुटो आलोचनार पर लास्टे बेस कैकट फर्मूला खूब इम्पर्टेंट फर्मूला आज के देखे नब जो फर्मूलागुलो क्योंकि भीषण भीषण क्या लागे समस्त परीक्षा बोर्ड से बो कम्पिटिटी बो सब जैगे खूब क्या लागे तूब भलोक आज के क्लस मन दिए करते हैं नाचटे समीकरण एक बार भलोक देखे नहीं प्रैक्टिस कर लिखते पारले अनेक प्रश्न खूब इजिली तुम्हारा सल्व करते चलो समय नष्ट नदम शुरू करा जा प्रथम टपिक हे नानसटे समीकरण जेटा प्रथम एक तरिद्वारे धरो विचारण बिक्रिया घटे से ही बिक्रियार क्षेत्र तरिद्वार बिक्रियार क्षेत्र में नानसटे समीकरण की लेखा है देखे नेवा जा देखो धरो एक विचारण बिक्रिया लिखी ए ए प्लस बी बी प्लस विजारण मान कि इलेक्ट्रन गृहत होन संख्यक इलेक्ट्रन गृहत होखान तैरी हो सी सी प्लस डी डी देखो एखे को बोझा बोले से कैपिटल ए कैपिटल बी एखे रही है कैपिटल सी कैपिटल डी एगुलो की हे एगुल तरिद्वार बिक्रिया अंश ग्रहणकारी जो उपादान समूह ता हे कैपिटल ए बी सी डी ठीक है चलो लिखते थी एक्टर क्षेत्र लिखब पर गुरु क्षेत्र तुम्हारा बेपार कैपिटल ए बी सी डी एरा कारा एरा हे तरिद्वार बिक्रिया अंश ग्रहणकारी अंश ग्रहणकारी उपादान समूह अंश ग्रहणकारी उपादान समूह उपादान समूह मध्य अणु होते परमाणु होते आयन होते ब्रैकेटे लिखे दीची अणु होते परमाणु होते आयन होते ओके अच्छा एवं ये स्म ए बी सी डी गो रही है स्मल ए स्म बी स्म सी स्म डी एगुल बुझते ही पार्छ यथाक्रमे कैपिटल ए बी सी डी एर आगे रही है मान सहक अर्थात ए मूल संख्या बोझा तेल चलो ये लिखे नहीं स्म ए स्म बी स्म सी स्म डी एगुलो कारा एगुलो हे यथाक्रमे यथाक्रमे क्या बला हे कारण स्म ए टा कैपिटल एर क्षेत्र स्म बी कैपिटल बर क्षेत्र स्म सी कैपिटल सी एर क्षेत्र स्म डी कैपिटल डि एर क्षेत्र एर मूल संख्या बोझा मूल संख्या बोझा एन संख्यक इलेक्ट्रन गृहत होन की एन हे बिक्रिया तरिद्वार बिक्रिया विचारण घटे एखे इलेक्ट्रन ग्रहण मान विचारण चलो से मेन्शन कर दी एखे बेपार क्लियर थको एट हे इलेक्ट्रन ग्रहण हो इलेक्ट्रन ग्रहण मान ये कि घटे मान ये विचारण बिक्रिया देखान हो ठीक है को तरिद्वार बिक्रियार क्षेत्र में विचारण बिक्रिया देखा अच्छा एवे एन तर मैं कतटा कतगुल इलेक्ट्रन्स इनवल्व हो रियक्शन क्षेत्र में नम्बर अफ इलेक्ट्रन्स अर्थात एखे इलेक्ट्रन मोल संख्या बोझा तेल लिखब एन हे इलेक्ट्रन मोल संख्या इलेक्ट्रन मोल संख्या ठीक है आप जो एरक एन इलेक्ट्रन बोझा तर मैं एन हे इलेक्ट्रन मोल संख्या बोझा जेटा के लिखी एन संख्यक इलेक्ट्रन गृहत हो लिखी ठीक है अच्छा एवे एक क्षेत्र 
নানস্টের সমীকরণটা কি লিখবো দেখো নানস্টের সমীকরণ আমরা লিখবো ই রিডাকশন অর্থাৎ তরিদ্দার বিভব সমান হচ্ছে প্রমাণ তরিদ্দার বিভব ই জিরো রিডাকশন রিডাকশন কেন লিখছি কারণ এটা রিডাকশন রিয়াকশন বিজারণ বিক্রিয়া হয়েছে তাই লিখছি মাইনাস আরটি বাই এন এফ এল এন আচ্ছা এখানে থাকবে সি এই যে ক্যাপিটাল সি তার গারত্ব মাথায় হচ্ছে তার ঘাত যেটা তার সহগ রয়েছে না মূল সংখ্যা রয়েছে সেটা ইন্টু হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি এর গারত্ব মাথায় থাকবে তার ঘাত অর্থাৎ তার যে মূল সংখ্যাটা রয়েছে অর্থাৎ সহকটা নিচে কে থাকবে ক্যাপিটাল এ এর গারত্ব মাথায় স্মল এ ইন্টু ক্যাপিটাল বি এর গারত্ব আর উপযুক্ত ঘাত হিসেবে এখানে থাকবে স্মল বি তাহলে এইটা হচ্ছে নানস্টের সমীকরণ যখন আমি তরিদ্দার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিখছি যেহেতু বিচারণ বিক্রিয়া তাই ই রিডাকশন লিখেছি আর ই জিরো ই জিরো বা ই নট ই নট মাথায় যখনই বোঝানো হয় কি বোঝানো হয় এটা হচ্ছে প্রমাণ তরিদ্দার বিভবের কথা বোঝানো হয় এগুলো আমরা সব করে জানি আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি ই রিডাকশন সমান ই জিরো রিডাকশন মাইনাস দেখো এল এম একটু লগ সম্পর্কে ধারণা তোমাদের সবারই অল্প বিস্তার আছে এল এন মানে লগ বেস যেখানে ই সেটাকে আমি লগ বেস টেনেতে লিখবো তাহলে কি করবো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দিয়ে গুণ করে দেবো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আরটি বাই এন ইন্টু এফ তাহলে এল এন এর জায়গায় আমরা লগ লিখে দিলাম এই লগটার বেস হচ্ছে টেন আচ্ছা এখানে তাহলে কি লিখবো সি টু দি পাওয়ার সি ইন্টু ডি টু দি পাওয়ার ডি বাই হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এ ইন্টু বি টু দি পাওয়ার বি আচ্ছা তোমাদের মনে প্রশ্ন আসছে যে এই স্কোয়ার ব্র্যাকেট এর মধ্যে এগুলো কি বোঝাচ্ছে দেখো এই যে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে এইভাবে লেখা হচ্ছে এটা কি বোঝাচ্ছে এটা আসলে এই ক্যাপিটাল এ বি সি ডি যারা হচ্ছে তরিদ্দার বিক্রিয়া অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলো রয়েছে তাদের সক্রিয় ভর বা সক্রিয়তা অর্থাৎ অ্যাক্টিভ মাস বোঝাচ্ছে যখন আমরা লঘু দ্রবণের ক্ষেত্রে বলছি তখন সেই সক্রিয়তাটাই তাদের মোলার গারত্বের সমান হয় অর্থাৎ এটা এখানে গারত্ব নির্দেশ করছে ঠিক আছে এই অ্যাক্টিভিটি যেটাই গারত্বের সমান হচ্ছে তাই এটা এখানে কনসেন্ট্রেশন অফ দিস কম্পোনেন্টস অর্থাৎ সি ডি এ বি এদের গারত্ব আর মাথায় তাদের ঘাত হিসেবে কারা রয়েছে নাম্বার অফ মোলস যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ তাদের সহক স্টাইসিওমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট যারা সহক রয়েছে তারাই হচ্ছে তাদের উপযুক্ত ঘাত হিসেবে রয়েছে বোঝা গেল এবং এখানে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে যখন এই টু পয়েন্ট বাই এফ এটা যদি ক্যালকুলেট করা হয় কি বললাম টু এরপরে যেন তোমার কাছে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যায় দেখো ফ্যারাডে এক মোল ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে এক ফ্যারাডে একটা ইলেকট্রনের আধান আমরা কত পড়েছিলাম মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন যেটাই হোক ভ্যালুটা কত পেয়েছিলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইনটিন কুলম এবারে যখন আমরা এক মোলের কথা বলছি এক মোল তার মানে সেখানে অ্যাভোগার্ডো নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এর কথা বলা হচ্ছে তাহলে ওটা দিয়ে ওই অ্যাভোগার্ডোর সংখ্যা দিয়ে যদি এই একটা ইলেকট্রনের আধারকে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম চলে আসবে বোঝা গেল তাহলে আমরা কি লিখবো যে এক ফ্যারাডে মানে কত ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম এগুলো সব মনে রাখবে এগুলো প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ এর ক্ষেত্রে কিন্তু লাগবে আচ্ছা এখানে তাহলে পুরো ভ্যালুটা যদি ক্যালকুলেট করা হয় টু আর হিসেবে তোমরা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল ক্যালভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স বসাবে টি যেহেতু আমি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি বলছি তার মানে এটা হচ্ছে টু নাইনটি এইট আর এফ কত এফ হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম এই টোটালটা ক্যালকুলেট করলে এই যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় এই ভ্যালুটা আসে জিরো এরকম একটা ভ্যালু আসে বলে দিই যদি কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এই ক্যালকুলেশনগুলো আসে তাহলে আগেই আমি বলেছি একটা কোনো ক্লাসে বলেছি যে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল ক্যালভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স এই যে আর এর ভ্যালু আর সমান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল ক্যালভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স এটাকে সহজে ক্যালকুলেশন করার জন্য এই ভ্যালুটা কত বসাবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি বসাবে এটা বলেছি এবং এই যে ভ্যালুটা এসছে এই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেশন ইজি করার জন্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স বসানো হয়ে থাকে ঠিক আচ্ছা চলো এবার তাহলে নানস্টের সমীকরণটা আমরা ফাইনাল লিখে দিই চলো নানস্টের সমীকরণটি কি পাওয়া গেল নানস্টের সমীকরণ আমরা পেলাম 
जे E reduction शोमान E zero reduction minus zero point इरे कौन तो पावो zero point zero five nine by n ठीक आसे log c to the power c into d to the power d by a to the power a into होच्छे b to the power b clear जिन्हें इस्टा बोझा गया ये बन example देख चलो पढ़े पे जी हमरा example देख प्रथम example देखो प्रथम example है वो एक बिजारों भी clear ही example आमी दिच्छी zinc two plus aqueous शे दुटो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे चे कोडे जिंक सॉलिडे पुरी नातो खोले जिंक सॉलिडे पुरी नातो खोले ताले ए क्षेत्रे ए जे विजारण विक्रिया टा घोटचे एक क्षेत्र अमना की लिखते पारी E रिडक्शन शोमन E जीरो रिडक्शन माइनस RT बाय NF देखो इखाने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जी रोए चे इटा कोतो इलेक्ट्रॉन के ठीक है जी एनएन भालू टा दुई कतो गुलो इलेक्ट्रॉन गेन कोर्स है बा कतो गुलो इलेक्ट्रॉन लॉस कोर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कतो गुलो इन्वर्ट रोए चीज़ है कांते के तुम्ही स्मॉल एनएन भालू टा पे जाए ठीक है जी थले स्मॉल एन एकाने दुई थले एकाने टू एफ हो जाए अच्छा एलएन एकाने ऊपर थक বিশুদ্ধ কঠিন এবং তরলের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা থাকে বা যেটা আমরা কনসেন্ট্রেশন যেটা স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে লিখছি সেটাকে ইউনিট ধরা হয় একক ধরা হয় মানে এক ধরা হয় তাহলে এখানে এটা কি রয়েছে এটা সলিড রয়েছে তাহলে জিঙ্ক সলিড বিশুদ্ধ কঠিনের ক্ষেত্রে এর গাঢ়ত্বকে 1 ধরা হবে আমি এখানে নোট হিসেবে লিখে দিচ্ছি বিশুদ্ধ কঠিন ও তরলের शक्रियता एक वन धारा है वन धारा है ठीक है ये टाइम नोट ही चाहिए लिखें तो ताले एकांत थे कमरा की लिखते पड़े E रिडक्शन शोमन E जीरो रिडक्शन तब ये टाइम क्या मी एलएन थे के लॉग इन यास पु ताले एकांत टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आठ टी बाई एफ जेटन भालू टा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई दो ही टाइप है ना ठेके जब ये जागर पे जो देखो एंटर हुए गए थे 2.303 rt by f ये टाइप कैलकुलेट करा हुए थे ताले ये खाने 0.059 by 2 ये खाने लॉग हुए गए लो एवं जहेतु जिंकर क्षेत्रे ये टाइप के वन धारा होते हैं ताहले वन वन by होते हैं जिंक टू प्लस आयोने गाड़ो तो ठीक है जब ताले ये खान थे के ये नांस जे E reduction, शोमन E zero reduction एवं जो दिया मैं इटा one by आ चे ए जिंक two plus टके जो दी ऊपर तुले दी ताले आगे एक टा negative आज पे और इखने already minus आ चे ताले minus minus plus हो गया लो zero point zero five nine by two log log जिंक two plus आयोने करो जिनिस टा बोझ गया लो जिनिस टा बुझते पे रचो की होलो देखो भालो कोड़े देखो एक टे एग्जाम्पल भालो कोड़े कोड़ले शेटा किन्तु ओन नोबलोर क्षेत्रों एप्लाई कोड़े दिते पार गये ठीक है जी किचु ही ना वन बाय छिलो शेटा के मैं ऊपरे तूले ची तार जोन नहीं की कोड़े ची तार जोन आगे एक टा माइनस आज पे और एकान ऑलरेडी एक टा माइनस छिलो तो ही MnO4 minus aqueous plus 8H plus aqueous plus 5 electron. Shekhan theke Mn2 plus aqueous plus 4H2O bracket L mane liquid. Etar khetre, ehi toriddar bivhav, toriddar vikriyar khetre, नास्ते शोमी करने टा लिखते हैं। हमरे ऐसा एक नोक पोज़न तो की आलोचना कोर्ची तोड़ी दर विभव बने तोड़ी दर बिक्रिया क्षेत्र नास्ते शोमी करने टा की भावे लिखा हो। ठीक है जे? अच्छा। ताले एक क्षेत्र हमरा की भावे लिखो। चलो लिखे फला जाए। देखो एक है ने एन शोमन को तो हमें फाइव इलेक्ट्रॉन देखो n f n तो five थाले five f अम्म यहाँ के बारे log हिसाबे लिख बो ताकि ना two point three zero three लिखे दीजिए log 
log এর পর আমরা এখানে কি লিখব m এর 2 প্লাস আয়ন এর গাঢ়ত্ব ইনটু h2 এর গাঢ়ত্ব মাথায় কে থাকবে এর যে নাম্বার অফ মোলসটা দেওয়া রয়েছে 4 সহ আচ্ছা নিচে কে থাকবে এখানে বিক্রিয়ক পদার্থের ক্ষেত্রে রয়েছে mno4 মাইনাস তার গাঢ়ত্ব ইনটু h প্লাস আয়ন এর গাঢ়ত্ব উপযুক্ত ঘাত হিসেবে থাকবে 8 এবং এই যে কথাটা লিখেছি বিশুদ্ধ কঠিন ও তরলের সক্রিয়তা 1 ধরা হয় তাহলে এই যে h2o এটাকে আমরা 1 ধরে নেব তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখব e রিডাকশন সমান e0 রিডাকশন এবং 2.303 rt by f যেটা হচ্ছে 0.059 বাই নিচে 5 n 5 ইনটু log উপরে থাকবে mn2 প্লাস আয়নের গাঢ়ত্ব আর নিচে থাকবে mn4 মাইনাস এর গাঢ়ত্ব ইনটু h প্লাস আয়নের গাঢ়ত্ব পাওয়ার 8 তাহলে এইটা হচ্ছে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানস্টের সূত্র বোঝা গেল দেখো বোঝা গেছে খুব ইজি কিন্তু এরকম ছোট ছোট প্রশ্ন বোর্ডের পরীক্ষায় এটা কিন্তু আগে এসেছে সেই জন্য ক্লাস 12 এর বোর্ড एग्जामের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে চলো আচ্ছা আর একটা কোন एग्जांपल আমি তোমাদের বলে দিই দেখো যেখানে ধরো গ্যাস রয়েছে গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা তার প্রেসারটাকে নেব তার আংশিক চাপটাকে দেখব তাহলে 2h প্লাস অ্যাকুয়াস প্লাস 2 ইলেকট্রন এখান থেকে h2 গ্যাস ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে নানস্টের সমীকরণ আমরা কিভাবে লিখব দেখো এই ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস n ইকুয়াল টু এখানে 2 হবে তাহলে এখানে হবে e রিডাকশন মাইনাস সমান e0 রিডাকশন মাইনাস 0.059 বাই 2 লগ দেখো এখানে যেহেতু গ্যাসিয়াস সিস্টেম রয়েছে h2 গ্যাস রয়েছে তাহলে প্রেসার অফ h2 আর নিচে থাকবে h প্লাস আয়নের গাঢ়ত্ব আর যার মাথায় ঘাত হিসেবে কে থাকবে 2 থাকবে ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল তাহলে এই ভাবে নানস্টের সমীকরণ কে লেখা হয় যেটা আমরা তড়িৎদার বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে দেখলাম এবার আমরা কোষ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানস্টের সমীকরণ দেখব চলো পরের পেজে যাব পরের পেজেতে দেখে নাও দেখো গ্যালভানীয় কোষের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখো গ্যালভানীয় কোষের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে চলো দেখো আমরা প্রথমে সেল রিপ্রেজেন্টেশন দেখব সেখান থেকে আস্তে আস্তে স্টেপ ওয়াইজ যাব কারণ সেল রিপ্রেজেন্টেশন সেখান থেকে কি করে অর্ধকোষ বিক্রিয়া লেখা হয় অ্যানোড রিঅ্যাকশন ক্যাথোড রিঅ্যাকশন কোষ বিক্রিয়া সেল রিঅ্যাকশন সেগুলো সব তো আমরা শিখে নিয়েছি তাহলে সেরকম স্টেপ ওয়াইজ এসে আমরা নানস্টের সমীকরণটা লিখব কারণ যখন প্রশ্ন আসে নিউমেরিক্যালস আসে তখন কিন্তু অনেক সময় এখান থেকে ওখান ওখান থেকে এখান করতে হয় মানে কি মানে সেল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া থাকে সেখান থেকে নানস্টের সমীকরণ কে अप्लाई করতে হতে পারে ই সেল ক্যালকুলেট করতে হতে পারে বা আবার বিক্রিয়া দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে সেল রিপ্রেজেন্টেশন লিখতে দিতে পারে তো বিভিন্ন রকম ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তো আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে দেখো আমি তো এখন এই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে লেকচারগুলো হচ্ছে এগুলো সবই হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাচ্ছি এবং পুরো থিওরি যেটা রয়েছে সেটাকে ভালো করে বুঝি একদম জিনিসটা যেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে এরপরে যখন কোশ্চেন অ্যানসার হবে তখন তোমরা নিজেরাই কোশ্চেনগুলো সলভ করে নিতে পারবে বা আমি করানোর আগে তোমরা নিজেরাই পিওয়াইকিউস করে নিতে পারবে ওকে চল আচ্ছা দেখো ড্যানিয়েল কোশ্চেন ক্ষেত্রে আমরা সেল রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে দেখেছিলাম জিঙ্ক সলিড তারপরে হচ্ছে একটা উলম্ব রেখা তারপরে জিঙ্ক 2 প্লাস আয়ন অ্যাকুয়াস তারপরে দুটো উলম্ব রেখা তারপরে হচ্ছে কপার 2 প্লাস আয়ন অ্যাকুয়াস তারপর আবার একটা উলম্ব রেখা কপার সলিড ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কোনটা কি ছিল একটু রিভিশন করো এই দুটো উলম্ব রেখা এটা কি বোঝাচ্ছে এটা সল্ট ব্রিজ বা লবণ সেতু বোঝাচ্ছে সল্ট ব্রিজ বা লবণ সেতু বোঝাচ্ছে এবং এই সল্ট ব্রিজের বাম দিকে কি রয়েছে ঠিক যেরকম ডায়াগ্রামটা ছিল সল্ট ব্রিজ দুটো অর্ধকোষের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে এক একটা অর্ধকোষ ছিল এক একটা অর্ধকোষ বলতে তড়িৎ বিশ্লেষের দ্রবণ তাতে তড়িৎ দ্বার নিমজ্জিত রয়েছে এগুলো হচ্ছে এক একটা অর্ধকোষ সেই দুটো অর্ধকোষ নিয়ে সম্পূর্ণ কোষটা গঠিত হচ্ছে এবং সল্ট ব্রিজ তার বাম দিকে হচ্ছে জারণ অর্ধকোষ জারণ অর্ধকোষ জারণ অর্ধকোষ 
আর ডান দিকে রয়েছে বিজারণ অর্ধকোষ অর্থাৎ ক্যাথোড বিজারণ অর্ধকোষ দেখো এটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধকোষ জারণ অর্ধকোষ আচ্ছা এটা বোর্ডা দাঁড়াও একটুখানি এখানকার লেখা ওখানে চলে যাচ্ছে একটু ঠিক করে লিখি এটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধকোষ জারণ অর্ধকোষ মানে অ্যানোড আর বিজারণ অর্ধকোষ মানে ক্যাথোড ক্যাথোড আচ্ছা এবার দেখো কি বলছে তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যানোড রিয়াকশন ক্যাথোড রিয়াকশন সেল রিয়াকশন সবগুলো লিখতে পারবো তাহলে অ্যানোডে কি বিক্রিয়া হচ্ছে অ্যানোডে মানে জারণ অর্থকোষ বিক্রিয়া দেখো জিঙ্ক সলিড সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে অ্যাকোয়াস প্লাস টু ইলেকট্রন এটা জারণ অর্থকোষ বিক্রিয়া অ্যানোড রিয়াকশন আচ্ছা ক্যাথোডে কি বিক্রিয়া হচ্ছে দেখো কপার টু প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস মিডিয়াম ক্যাথোডে বিজারণ হচ্ছে মানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার সলিডে পরিণত হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব যে সেল রিয়াকশনটা কি হচ্ছে সেল রিয়াকশনের ক্ষেত্রে দেখো এই যে দুটো ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন কেটে গেল তাহলে জিঙ্ক সলিড প্লাস কপার টু প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস এখান থেকে আমরা পাচ্ছি জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস প্লাস কপার সলিড এটা হচ্ছে সেল রিয়াকশন কোষ বিক্রিয়া এবং কোষ বিক্রিয়া যখন পাওয়া গেল এখান থেকে আমরা এই পুরো কোষ বিক্রিয়াটা যেটা পেলাম সেখান থেকে নানস্টের সমীকরণ লিখবো কি লিখব দেখো ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ এল এন কিউ চলো বোঝাই এবার এতক্ষণ আমরা সব কিছু লিখছিলাম আমি আর একবার একটু অন্যভাবে লিখলাম সেটা হচ্ছে কিউ কিউ কি কিউ হচ্ছে বিক্রিয়া কোশেন রিয়াকশান কোশেন এখানে লিখি সেটা হচ্ছে কিউ কিউ হচ্ছে বিক্রিয়া কোশেন বা রিয়াকশান কোশেন ধরো একটা বিক্রিয়া আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বলছি এ এ প্লাস বি বি সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সি সি প্লাস ডি ডি দেখো এই ধরনের একটা বিক্রিয়া আমরা তরিদ্দার বিক্রিয়ার এক্সাম্পেলে দিয়েছিলাম তরিদ্দার বিক্রিয়া মানে তরিদ্দারে কি হতে পারে একটা তরিদ্দারে জারণ হবে আর একটা তরিদ্দারে বিজারণ হবে তো আমরা বিজারণ হিসেবে দেখিয়েছিলাম সেই জন্য আমি প্লাস এন ইলেকট্রন দিয়ে আগের এক্সাম্পেলে দেখিয়েছি এবার টোটাল কোষ বিক্রিয়াটা লিখেছি যেখানে এই যে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল ডি এরা হচ্ছে বিক্রিয়া অংশগ্রহণকারী উপাদান সমূহ এ বি থেকে সি ডি তৈরি হয়েছে আর এই যে স্মল এ স্মল বি স্মল সি স্মল ডি এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ক্যাপিটাল এ বি সি ডি এর মোল সংখ্যা এবং এর ক্ষেত্রে আমরা যদি রিয়াকশান কোশেন্ট লিখি সেটা কি হবে রিয়াকশান কোশেন্ট হচ্ছে যে এই যে বিক্রিয়া জাত পদার্থের সক্রিয় ঘরের গুণফল উপযুক্ত ঘাতে উন্নীত অবস্থায় অর্থাৎ উপযুক্ত ঘাত সহ মানে এই যে সি এর গারত্ব পাওয়ারে সি উপযুক্ত ঘাত সহ এই ক্যাপিটাল সি তার গারত্ব ইন্টু হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি এর গারত্ব উপযুক্ত ঘাত হচ্ছে স্মল ডি ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এ উপযুক্ত ঘাত হিসেবে স্মল এ ক্যাপিটাল বি ঘাত হিসেবে স্মল বি তার মানে উপযুক্ত ঘাত সহ বিক্রিয়া জাত পদার্থের সক্রিয় ঘরের গুণফল এবং উপযুক্ত ঘাত সহ বিক্রিয়ক পদার্থ এরা বিক্রিয়ক পদার্থ ওরা বিক্রিয়া জাত পদার্থ এটা তো জানো বিক্রিয়ক মানে রিয়াক্ট্যান্ট যারা বিক্রিয়া করছে প্রোডাক্ট যারা তৈরি হচ্ছে তাহলে বিক্রিয়া জাত পদার্থের গুণফল বাই হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থের গুণফল মানে কাদের গুণফল সক্রিয় ভর যেটা এখানে গারত্ব দিয়ে লেখা হচ্ছে এবং উপযুক্ত ঘাত হিসেবে তাদের কোয়েফিসিয়েন্টগুলো রয়েছে ঠিক আছে মূল সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে বিক্রিয়া কোশেন যেটাকে কিউ দিয়ে লিখছি আমি এখানে এটাই তো লিখতাম সেই জন্য ডাইরেক্টলি এটা লিখে দিয়েছি যেমন ধরো এই যে এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে এই এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে যদি আমি নানস্টের সমীকরণ লিখি তাহলে কি লিখবো ই সেল ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ এন হচ্ছে যতগুলো ইলেকট্রনস এখানে ইনভলভ হচ্ছে ইলেকট্রনের মূল সংখ্যা ঠিক আছে সেটা এই পুরো কোষ বিক্রিয়ায় বোঝা যাচ্ছে না কারণ আমরা জানি কোষ বিক্রিয়াতে নাম্বার অফ মোলস মানে ইলেকট্রনের সংখ্যাটা দেখা যায় না এই যেমন দেখো 
তড়িৎদ্বার বিক্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো ইলেকট্রন দিয়েছে কতগুলো ইলেকট্রন নিয়েছে কিন্তু যখন সেল রিয়াকশন টোটাল কোষ বিক্রিয়া দেখছি তখন কিন্তু সেই ইলেকট্রনের সংখ্যাটা এখানে মেনশন নেই ইলেকট্রন কেটে গেছে তো সেই জন্য এখানেও ইলেকট্রনের সংখ্যা মেনশন নেই কিন্তু ইলেকট্রনস ইনভলভ তো হয়েছে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেটাই নাম্বার অফ ইলেকট্রনস যেটা রয়েছে ইলেকট্রনের মূল সংখ্যা হিসেবে এম ঠিক আছে আচ্ছা এবার এল এন এল এন হিসেবে তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে সি টু দি পাওয়ার সি ইন্টু ডি টু দি পাওয়ার ডি বাই হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এ ইন্টু হচ্ছে বি টু দি পাওয়ার বি এবং এটাই হচ্ছে কিউ এই যে এটা লিখেছি এটাই হচ্ছে কিউ এটাই কিউ রিয়াকশান কোসে ঠিক আছে এবং এটা কি এটা কি এটা হচ্ছে কোষের প্রমাণ তরিচ্চালক বল প্রমাণ তরিচ্চালক বল স্ট্যান্ডার্ড ই এম এফ যেটাকে ই নট সেল লেখা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ই এম এফ যেটাকে ই নট সেল লেখা হচ্ছে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে এই নটটা কি কি রিপ্রেজেন্ট করছে তার মানে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন আমি কি কি বলেছিলাম যে টেম্পারেচার হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার প্রেশার হবে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার দ্রবণের গাড়ত্ব হবে কনসেন্ট্রেশন হবে ওয়ান মোলার এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মেনশন করে ঠিক আছে আর এই যে ই সেল এটা হচ্ছে কোষের তরিচ্চালক বল এটা কি এটা হচ্ছে কোষের তরিচ্চালক বল অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড প্রেশার কোষের তরিচ্চালক বল কোষের তরিচ্চালক বল ঠিক আছে ইএমএফ এটা হচ্ছে ইএমএফ যেটাকে আমরা ই সেল এইভাবে লিখছি এটা হচ্ছে অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড প্রেশার এখানে যেরকম মেনশন করা হচ্ছে ই নট সেল মানে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে এটা হচ্ছে অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড প্রেশার যেটা হচ্ছে ই সেল এবার আমরা ই নট সেলটা তো জানি দুটো তরিদ্দারের তরিদ্দার বিভাগ আমরা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ পড়ে নিয়েছি আমরা জেনে নিয়েছি কীভাবে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডকে কাজে লাগিয়ে এক একটা তরিদ্দারের তরিদ্দার বিভাগ পাওয়া হয়ে গেছে সব কিছু জানি ই নট সেল আমরা দুটো তরিদ্দারের ক্ষেত্রে ই নট সেল ক্যালকুলেট করে দিতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু ই সেলটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করবো তখন আমরা নানস্টার সমীকরণটাকে কাজে লাগাই রাইট তাহলে এখানে দেখো এইটাই আমি এখানে লিখেছি এখানেই যখন এল এন কে তুলে আমরা লগ বেস টেন লিখবো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আনবো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি বাই এফ তার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার এবং এন কতগুলো ইলেকট্রনস এখানে ইনভলভ হয়েছে সেখান থেকে আমরা লিখে নিতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে একটা জেনারেল এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমরা ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে করছি তাহলে ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে এটা আমরা কি লিখবো দেখো এটা আমরা লিখবো ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি বাই এফ যেটা ডাইরেক্টলি আমি লিখে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন এবং এন এর জায়গায় কি এন সমান এখানে কত এখানে কতগুলো ইলেকট্রন ইনভলভ হয়েছে দুটো ইলেকট্রন ইনভলভ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ফাইনাল সেল রিয়াকশানে হয়তো নেই কিন্তু এই যে বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে এখানে দুটো ইলেকট্রন টু ইলেকট্রন তাহলে এন সমান স্মল এন দুই হবে তাহলে এখানে হচ্ছে টু এবং এখানে লগ হয়ে যাবে কারণ আমরা টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি নিয়ে নিয়েছি তাই জন্যই এই ভ্যালুটা পেয়েছি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি বাই এফ এই ভ্যালুটায় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন পাওয়া যাচ্ছে এন এর জায়গায় দুই বসিয়ে দিচ্ছি লক কিউ হিসেবে এখানে কি কাকে কাকে রাখবো কিউ হিসেবে রাখবো জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব বিক্রিয়া যত থেকে কে রয়েছে আর রয়েছে কপার আর কে রয়েছে বিক্রিয়কের নিচে কে রয়েছে জিঙ্ক দেখো এখানে উপযুক্ত ঘাত হিসেবে সবই ওয়ান সেই জন্য ঘাত হিসেবে কাউকে লিখিনি ওয়ান রয়েছে ঠিক আছে কিছু নেই মানে ওয়ান রয়েছে এখানে জিঙ্ক আর এখানে রয়েছে কপার টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব এবং এবং যেটা বলার সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কঠিন আর তরলের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তাকে ওয়ান ধরা হবে এই কনসেন্ট্রেশন তার মানে ওয়ান ধরবো তাহলে এই জিঙ্ক আর এই কপার এরা হচ্ছে ওয়ান ধরা হচ্ছে তাহলে এরা যদি ওয়ান ধরা হয় তাহলে আমরা কি পেলাম ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই টু লগ এটা হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব নিচে হচ্ছে কপার টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব কপার টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব এবং এইভাবে নানস্টের সমীকরণটা লেখা হয়ে থাকে কোষ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে চলো মোটামুটি বলছে যাচ্ছে বক্সটা করতে গিয়ে এটা একটু এর ওপর দিয়ে চলে গেছে তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এইভাবে লেখা হয়ে থাকে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে ই নট সেল তো আমরা ক্যালকুলেট করে নিতেই পারবো কারণ ই নট সেলটা তো আমরা জানি যে এখানে হচ্ছে ক্যাথোড ক্যাথোড ই নট ক্যাথোড আমরা কি লিখবো ই নট সেল দাঁড়াও দেখেই দিই চলো ই নট সেল সমান হচ্ছে ই জিরো ক্যাথোড মাইনাস ই জিরো অ্যানোড হ্যাঁ ই জিরো ক্যাথোড মানে কি ই জিরো ক্যাথোডে কে ছিল কপার
ঠিক আছে কারণ এগুলো সবই কি বোঝাচ্ছে এগুলো সবই হচ্ছে ইজিরো রিডাকশন লেখা হচ্ছে ঠিক আছে কপার টু প্লাস কপারের ক্ষেত্রে জিরো ভোল্ট এবং জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্কের ক্ষেত্রে মাইনাস জিরো ভোল্ট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে তাহলে এখান থেকে ওয়ান ভোল্ট পেয়ে যাবে এবং ই নট সেল এটা অবশ্যই পজিটিভ হতে হবে এটা অবশ্যই পজিটিভ হতে হবে তাহলেই বুঝবে সেল রিপ্রেজেন্টেশন সি কাছে কোষের বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে ঠিক আছে এইবারে তোমাকে ধরো এগুলোর কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দিয়েছে সব কিছু ক্যালকুলেট করে তোমরা ই সেল বের করে নিতে পারো এইভাবেই নিউমেরিক্যালস গুলো আসে বোঝা গেছে তাহলে ড্যানিয়েল কোর্স দিয়ে এই জিনিসটা আশা করে তোমাদের কাছে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে দেবো তাহলে চলো দেখো এই এক্সাম্পলটা দেখলে আর একটা করে নাও করে নিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো কপার সলিড কপার টু প্লাস অ্যাকোয়াস এখানে সল্ট ব্রিজ রয়েছে এজি প্লাস অ্যাকোয়াস এখানে রয়েছে এজি সলিড ঠিক আছে এটা আর একটা সেল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া রয়েছে যার ক্ষেত্রে আমরা নামস্টের সমীকরণটা লিখব দেখো এটা হচ্ছে কি এটা সল্ট ব্রিজ বা দিকে কে রয়েছে জারণ অর্ধকোষ যেটা হচ্ছে অ্যানোড ডান দিকে কে রয়েছে বিজারণ অর্ধকোষ যেটা হচ্ছে ক্যাথোড চলো তাড়াতাড়ি লিখবো আমরা কারণ আমরা সব শিখে গেছি অ্যানোড রিয়াকশন লিখব অ্যানোডে কি হচ্ছে অ্যানোডে হচ্ছে জারণ তার মানে জিরো থেকে প্লাস টু অক্সিডেশন স্টেটে এসেছে তাহলে কপার সলিড সে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করে কপার টু প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে হলো আচ্ছা ক্যাথোডে কি হয় ক্যাথোডে বিজারণ হয় বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ দেখো প্লাস ওয়ান থেকে জিরো অক্সিডেশন স্টেটে এসেছে তাহলে এজি প্লাস সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এজি সলিডে পরিণত হচ্ছে কারণ প্লাস ওয়ান ছিল এজি প্লাস তাহলে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাহলেই নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে বিজারণ হয়ে গেছে এবার দেখো যখন আমরা সেল রিয়াকশানটা লিখবো তখন কিন্তু ইলেকট্রন নাম্বারটা আমাদের থাকবে না ওখানে ইলেকট্রন সংখ্যাকে আমাদের সমান করে নিতে হবে তার জন্য আমরা কি করব তার জন্য আমরা এই যে এটা ধরো এক নম্বর বিক্রিয়া এটা ধরো দু নম্বর বিক্রিয়া তার এটা হচ্ছে দু নম্বর বিক্রিয়া তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এই দু নম্বর বিক্রিয়াকে কি করব দুই দিয়ে গুণ করব যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে টু আসবে এখানে টু আসবে এখানে টু আসবে এবং এইবারে দেখো এইবারে কিন্তু এই দুটো ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন কেটে গেল তাহলে ফাইনালি আমরা কি পেলাম কপার সলিড প্লাস টু এজি প্লাস অ্যাকোয়াস এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে কপার টু প্লাস অ্যাকোয়াস প্লাস টু এজি সলিড এইবারে নানস্টের সমীকরণ লিখবো চলো এইবার যদি আমরা নানস্টের সমীকরণটা লিখি তাহলে কি লিখবো ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস আরটি বাই এন এফ এন এর জায়গায় কত লিখবো এন এর জায়গায় কত লিখবো এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইনভলভ যেটা হচ্ছে দুই তাহলে এন হচ্ছে দুই তাহলে টু এফ টু এফ এখান থেকে কি লিখবো এল এন এখানে রিয়াকশন কোশেন্ট লিখতেই পারি কিউ তার বদলে আমি ডাইরেক্টলি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে কপার টু প্লাস আয়নের গাড়াত্ব ইন্টু এজি এর মাথায় এই যে দুইটা চলে গেল ঘাত হিসেবে আচ্ছা নিচে কে থাকবে কপার তার গাড়ত্ব আর এজি প্লাস আয়নের গাড়ত্ব ঘাত হিসেবে এই যে দুইটা চলে গেল ঠিক আছে এইবারে আমরা কি লিখবো ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট এবং এল এনটা লগ হয়ে গেল কারণ 2.303 আনা হয়ে গেছে তাই জন্য এল এন হয়ে গেছে লগ বেস টেন এবং এই যেগুলো সলিড রয়েছে সেগুলো সব বিশুদ্ধ কঠিনের ক্ষেত্রে তার সক্রিয়তাকে ওয়ান ধরা হয় তাহলে এখানে পড়ে রইল কপার টু প্লাস আয়নের গাড়ত্ব আর নিচে থাকলো এজি প্লাস আয়নের গাড়ত্ব এর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এই বিক্রিয়ার কোষ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানস্টের সমীকরণ ওকে ক্লিয়ার দেখো এবার এখান থেকে তোমাকে যাই ভ্যালু বলে দিক সেগুলো সব ক্যালকুলেট করে তুমি ই সেল ক্যালকুলেট করতে পারবে এদের কনসেন্ট্রেশন জানা থাকলে ই নট সেল পারবে তারপর সেখান থেকে ই সেল ক্যালকুলেট করে দিতে পারবে ঠিক আছে ওকে নিউমারিক্যালস হয়ে যাবে চলো তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝে নিয়েছি খুব ভালো এবার আমরা পরের পেজে যাব যেখানে দেখবো আমরা কনসেন্ট্রেশন সেল গাড়ত্ব কোষ দু ধরনের গাড়ত্ব কোষ যার একটা করে এক্সাম্পেল আমরা দিই দু ধরনের গাড়ত্ব কোষ কি চলো লিখে ফেলা দেয় দেখো এক নম্বর হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ গাড়ত্ব কোষ আর একটা হচ্ছে দু নম্বর দাঁড়ো এই পেজেতেই যদি হয়ে যায় তাহলে আমি এখান দিয়ে একটা দাগ করে দিই এখানে দু নম্বর লিখছি আমি 
যেটা হচ্ছে তরিদ্দার গারত্ব কোষ তরিদ্দার গারত্ব কোষ একটা ইলেকট্রোলাইট কনসেন্ট্রেশন সেল আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোড কনসেন্ট্রেশন সেল ঠিক আছে তরিদ্দার গারত্ব কোষ আর হচ্ছে তরিদ বিশ্লেষ্য গারত্ব কোষ আচ্ছা দেখো এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তরিদ বিশ্লেষ্য গারত্ব কোষ যেটার ক্ষেত্রে এই যে অর্ধকোষ যে অর্ধকোষ গুলো নিয়ে কোষটা গঠিত হচ্ছে সেই অর্ধকোষ গুলো হচ্ছে অভিন্ন অর্থাৎ সেম থাকবে অভিন্ন ঠিক আছে অভিন্ন মানে একই অর্ধকোষ থাকবে এবার অর্ধকোষে কে রয়েছে তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণ আর তাদের তরিদ্দার রয়েছে এই যে তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণ গুলো রয়েছে না তাদের গারত্ব আলাদা তার মানে তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণও একই রয়েছে কিন্তু তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণ সেটাও সেম রয়েছে কিন্তু তার গারত্ব সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিসটা বোঝা গেল তো অর্ধকোষ গুলো তো একই রয়েছে সেম অভিন্ন অর্ধকোষে কে রয়েছে তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণ রয়েছে তাতে তরিদ্দার নিমজ্জিত রয়েছে একই তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণ রয়েছে কিন্তু দুটো অর্ধকোষে যে তরিদ বিশ্বাসের দ্রবণ একই কিন্তু সেম কিন্তু তাদের গারত্বটা ডিফারেন্ট বোঝা গেল বোঝা গেল যেমন ধরো আমরা এমনি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি দেখতেই পারি ভেবে যে ড্যানিয়েল কোষের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি যে বাম দিকে রয়েছে তোমার জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ তাতে জিঙ্কের দণ্ড নিমজ্জিত রয়েছে জিঙ্ক তরিদ্দা ডান দিকে কপার সালফেট দ্রবণে কপার তরিদ্দা এবারে সেখানে এখানে কপার সালফেট না নিয়ে এখানেও জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ রয়েছে এখানেও জিঙ্কের দণ্ড নিমজ্জিত রয়েছে তার মানে দুটো অর্ধকোষই অভিন্ন এবং সেখানে এই যে তরিদ বিশ্বাসের দ্রবণ দুটোই জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ কিন্তু এর গারত্ব আলাদা ধরো সি ওয়ান মোলার এর গারত্ব আলাদা ধরো সি টু মোলার বোঝা গেল জিনিসটা কি হচ্ছে এবং যেহেতু এক্ষেত্রে দুটো তরিদ্দারই একই রয়েছে তাই জন্য এখানে কিন্তু ইনট সেলটা জিরো হয়ে যাবে তাই না কারণ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এখানে কি হবে দুটো তো সেম তরিদ্দার রয়েছে তাহলে এখানে জিরো হয়ে যাবে চলো আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটা বুঝে নেওয়া যাক দেখো প্ল্যাটিনাম এইচ টু গ্যাস ওয়ান এটিএম প্রেশার তারপরে রয়েছে এইচ প্লাস আয়ন আমি কনসেন্ট্রেশন আগে এইচ সি এল লিখে দিচ্ছি তুমি এইচ প্লাস আয়নও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কারণ যে রয়েছে আয়নটা হিসেবে যে এখানে বিক্রি অংশগ্রহণ করছে সে হচ্ছে এইচ প্লাস আয়ন এইচ প্লাস আয়ন তার গারত্ব হচ্ছে সি ওয়ান মোলা হলো এবারে সল্ট ব্রিজ সল্ট ব্রিজটা আমি অন্য কালার দিয়ে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে সল্ট ব্রিজ সল্ট ব্রিজ রয়েছে লবণ সেতু তারপরে আবার এইচ সি এল সি টু মোলা ঠিক আছে তার মানে দুটোর ক্ষেত্রে তরিদ বিশ্বাসের দ্রবণ এইচ সি এলেরই রয়েছে কিন্তু এটার গারত্ব সি ওয়ান এটার গারত্ব সি টু ঠিক যেরকম এখন এক্সাম্পলটা দিলাম জিঙ্ক আর জিঙ্ক সালফেট দ্রবণের ক্ষেত্রে তারপরে আবার কি এইচ টু গ্যাস ওয়ান এটিএম দাঁড়াও জিনিসটা হচ্ছে যেটা এটাকে একটু এখানটা লিখছি এখানটা লিখ দেখো প্ল্যাটিনাম এইচ টু গ্যাস ওয়ান এটিএম এইচ সি এল সি ওয়ান মোলার সল্ট ব্রিজ তারপর হচ্ছে এইচ সি এল সি টু মোলার এইচ টু গ্যাস ওয়ান এটিএম নেক্সট কি রয়েছে প্ল্যাটিনাম প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি কি আলাদা রয়েছে দেখো এখানে দেখো দুটো অর্ধকোষ একই রয়েছে তরিদ বিশ্লেষের দ্রবণগুলো একই রয়েছে শুধু এটা সি ওয়ান মোলার এটা হচ্ছে সি ওয়ান মোলার এটা হচ্ছে সি টু মোলার তাদের গারত্বটা ডিফারেন্ট রয়েছে বোঝা গেছে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি নানস্টের সমীকরণ আমরা লিখতে শিখে গেছি তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমে অ্যানোড বিক্রিয়া কি লিখবো দেখো অ্যানোড বিক্রিয়া আর হচ্ছে ক্যাথোড বিক্রিয়া দুটো লিখবো অ্যানোড বিক্রিয়া অ্যানোডে জারণ হবে তাহলে এইচ টু হাফ এইচ টু গ্যাস ওয়ান এটিএম প্রেশার সেখান থেকে এইচ প্লাস আয়ন অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস এবং এর গারত্বটা যখন দিয়েছে আমি গারত্বটা লিখে দিচ্ছি এখানে দেখো এখানে এইচ প্লাস সি ওয়ান মোলার তাহলে সি ওয়ান মোলার প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রন ঠিক আছে আচ্ছা ক্যাথোডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এইচ প্লাস আয়ন যার গারত্ব সি টু মোলার সি টু মোলার সেখান থেকে সে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তাহলে হাফ এইচ টু 
গ্যাস বন অ্যাটমোসফিয়ার দেখো অ্যানোড বিক্রিয়া আর ক্যাথোড বিক্রিয়া লিখে দিয়েছি খুব সিম্পল যা রয়েছে সেল রিপ্রেজেন্টেশন সেটা দেখে আমি লিখে দিয়েছি ঠিক আছে এবারে এখান থেকে তাহলে আমি সেল রিঅ্যাকশনটা পেয়ে যাব সেল রিঅ্যাকশনে কি দেখা যাচ্ছে দেখো এখানে সবই তো একই রয়েছে তাহলে সব যদি এক থাকে তাহলে এটা চলে গেল এটা চলে গেল এটা ইলেকট্রন ইলেকট্রন কেটে গেল তাহলে কে কে পড়ে রইল দেখো বাম দিকে রয়েছে এইচ প্লাস সি টু মোলার সেখান থেকে ডান দিকে কে রয়েছে এইচ প্লাস সি ওয়ান মোলার এবং এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ব্র্যাকেটে কোন গাঢ়ত্বটা বেশি সেটা হচ্ছে সি টু গ্রেটার দেন সি ওয়ান সি টু গ্রেটার দেন সি ওয়ান ঠিক আছে এবার নানস্টের সমীকরণটা লেখা যাক চলো নানস্টের সমীকরণটা লেখা যাক দেখো ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ডাইরেক্টলি লিখে দিচ্ছি ইলেকট্রন একটা ইনভার্ট রয়েছে তাহলে এন সমান ওয়ান লিখে দিচ্ছি তাহলে ওয়ান এটা হচ্ছে লগ তাহলে এখানে সি ওয়ান আর নিচে কে আসবে এই যে এটা বিক্রিয়া জাত হিসেবে সি ওয়ান মোলার কনসেনট্রেশন আর বিক্রিয়ক হিসেবে সি টু তাহলে সি টুটা নিচে আসবে ডাইরেক্টলি এইচ প্লাসের যে কনসেনট্রেশন সেটাই আমি ডাইরেক্টলি যে কনসেনট্রেশন দেওয়া রয়েছে সি ওয়ান সি টু সেটা আমি লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে বোঝা গেল এইবারে দেখো আমি কি বললাম যে যেহেতু এখানে ই নট সেল কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে একই তরিদ্দার রয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখবো ই সেল সমান জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন লগ আবার দেখো সি ওয়ান বাই সি টু এবং এখানে সি টু যদি গ্রেটার দেন সি ওয়ান হয় তাহলে এটা নেগেটিভ আসবে আবার আগে একটা নেগেটিভ আছে এটা জিরো বসিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এটা জিরো বসানো মানে এটা এলো এবারে যদি সি টু বেশি হয় সি টু যদি সি ওয়ানের থেকে বেশি হয় তাহলে টোটালটা নেগেটিভ আসবে এবং আগে একটা নেগেটিভ আসছে তার মানে অবশ্যই ই সেল গ্রেটার দেন জিরো হবে ই সেল গ্রেটার দেন জিরো মানে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে তার মানে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশান হবে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশান হবে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশান কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে বোঝা গেছে জিনিসটা বোঝা গেল দেখো নাস্টার সমীকরণ আমরা লিখতে শিখেছি সেল রিপ্রেজেন্টেশন থেকে আমরা সেল রিয়াকশান লিখতে জানি সেখান থেকে লিখেছি এখানে গাড়ত্ব সি টু গ্রেটার দেন সি ওয়ান মানে সি টু বেশি হলে এটা আগে নেগেটিভ আছে তাহলে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস হয়ে যাবে ই সেল পজিটিভ মানে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে বোঝা গেছে তাহলে এবার আমরা তরিদ্দার গাড়ত্ব কোষ দেখব এবং তরিদ্দার গাড়ত্ব কোষের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো লিখি তরিদ্দার গাড়ত্ব কোষের ক্ষেত্রে এখানে অর্ধকোষগুলো এখানেও একই রয়েছে এবার এখানে একটা কমন ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন একটা সাধারণ তরি বিশ্লেষ্য দ্রবণ রয়েছে দুটো অর্ধকোষের ক্ষেত্রে এবং যে তরিদ্দারগুলো রয়েছে তাদের গাড়ত্ব আলাদা বুঝে গেল তাদের গাড়ত্ব আলাদা যেমন এক্সাম্পেলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন দেখো এক্সাম্পেল হিসেবে দেওয়া হচ্ছে প্ল্যাটিনাম দাঁড়াও আগে লিখে দিই আমি যে তরিদ্দারের গাড়ত্ব আলাদা তরিদ্দার साधारण तरित विश्लेष द्रवण था ठीक है अच्छा देखो सेल रिप्रेजेंटेशन देखें प्लैटिनम एखे हम टू ग এটা হচ্ছে পি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এখানে এইচ সেল সি মোলার এখানে হচ্ছে এইচ টু গ্যাস পি টু অ্যাটমসফিয়ার আর হচ্ছে এখানে প্ল্যাটিনাম দেখো কি রয়েছে দেখো একই দুটো অর্ধকোষ রয়েছে যেরকম অর্ধকোষ দুটো একই রয়েছে কিন্তু এখানে দেখো একটা কমন তরি বিশ্লেষ্য দ্রবণ রয়েছে সি মোলার কনসেন্ট্রেশনে এইচ সেল এইচ প্লাস আয়ন রয়েছে ঠিক আছে এবং এই যে দুটো তরিদ্দার তরিদ্দার একই রয়েছে কিন্তু তরিদ্দারের গাড়ত্ব দেখো এটা পি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর এখানে হচ্ছে পি টু অ্যাটমসফিয়ার দেখো এটা পি ওয়ান এটা হচ্ছে পি টু ডিফারেন্সটা বোঝা গেছে চলো এবার নাস্টার সমীকরণটা লিখে ফেলা যাক তাহলে নাস্টার সমীকরণ লেখার আগে আমরা প্রত্যেকটা অ্যানোড বিক্রিয়া আর ক্যাথোড বিক্রিয়াটা লিখে নিই অ্যানোড রিয়াকশান আর হচ্ছে ক্যাথোড রিয়াকশান দেখো অ্যানোড রিয়াকশানে আমরা কি জানি জারণ হবে তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো এখানে আমরা লিখবো যে এইচ টু গ্যাস পি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এখান থেকে এখানে হাফ এইচ টু করো এখানে করো এইচ প্লাস এটা হচ্ছে সি মোলার 
প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রন ক্যাথোড এর ক্ষেত্রে কি হবে এইচ প্লাস সি মোলার গারত্ব সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো করে হাফ এইচ টু গ্যাস ক্যাথোডে বিজারণ হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে দেখো পি টু অ্যাটমসফিয়ার পি টু অ্যাটমসফিয়ার বোঝা গেল তাহলে এখান থেকে সেল রিঅ্যাকশন কি পাবেন দেখো সেল রিঅ্যাকশন কি পাওয়া যাচ্ছে দেখো এখানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন কেটে গেল একই কমন একটা ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন ছিল এগুলো কেটে দিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম হাফ এইচ টু গ্যাস পি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এখান থেকে হাফ এইচ টু গ্যাস পি টু পি টু অ্যাটমসফিয়ার এটা পাওয়া গেল এইবারে এক্ষেত্রে আমরা লাস্টের সমীকরণ লিখব কি লিখব ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন এবারে এখানে এন সমান কত ওয়ান একটা ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই ওয়ান লগ এখানে প্রেশার অফ এইচ টু ঠিক আছে সেটা কত আমি ডাইরেক্টলি লিখে নিচ্ছি প্রেশার অফ এইচ টুটা দেওয়া রয়েছে যেহেতু আমি ডাইরেক্টলি লিখে নিচ্ছি কত দেওয়া রয়েছে পি টু পি টু এবং এখানে কত দেওয়া রয়েছে এটা হচ্ছে পি ওয়ান পি ওয়ান এবং যেহেতু এখানে হাফ রয়েছে এখানেও হাফ রয়েছে তাহলে এখানে মাথায় ঘাত হিসেবে কে থাকবে হাফ থাকবে বোঝা গেল এবং এখানে আমি বলে দিচ্ছি কোন প্রেশারটা বেশি কোন প্রেশারটা কম এখানে হচ্ছে পি ওয়ান গ্রেটার দেন পি টু পি ওয়ান গ্রেটার দেন পি টু তাহলে পি ওয়ান যদি গ্রেটার দেন পি টু হয় দেখো ই নট সেল এখানেও জিরো হয়ে যাবে তাহলে ই নট সেল এখানেও জিরো হয়ে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে ইনট সেলও যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমরা কি লিখবো যে ই সেল সমান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন লগ পি টু বাই পি ওয়ান টু দি পাওয়ার হাফ এবং যেহেতু যেহেতু এখানে ইনট সেল জিরো হয়ে গেছে এবং যেহেতু পি ওয়ান গ্রেটার দেন পি টু তাহলে পি ওয়ান যদি পি টুর থেকে বেশি হয় তাহলে এটা নেগেটিভ আসবে এখানে মাইনাস আছে অলরেডি মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গিয়ে ই সেল হয়ে যাবে গ্রেটার দেন জিরো তাহলে ই সেল যদি গ্রেটার দেন জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানেও সেল রিয়াকশান কি হবে স্পন্টেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে স্পন্টেনিয়াস ঠিক আছে বোঝা গেছে দেখো বোঝা গেছে কিছুই নেই জিনিসটা একই জিনিস শুধুমাত্র নানসের ইকুয়েশন লেখা এবং কে বেশি কে কম সেখান থেকে আমরা ই সেলটা পজিটিভ হবে কিনা সেটা দেখছি ই সেল পজিটিভ হলে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে বোঝা গেছে ক্লিয়ার হয়েছে চলো এইবার আমরা পরের পেজেতে চলে যাব এই পেজটা লাগছে না আগের পেজেই আমরা পুরোটা কমপ্লিট করে দিয়েছি এইবার আমরা কোষ বিক্রিয়ায় সাম্য ধ্রুবকের মান কি করে নির্ণয় করা যায় সেটা দেখব এবং এরপর আমরা কয়েকটা ফর্মুলা প্রথমেই বলেছি কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আমরা এই চ্যাপ্টার এই আজকের ক্লাসে দেখে নেব চলো দেখা যাক দেখো সাম্য ধ্রুবকের মান কি করে নির্ণয় করবে একদম ইজিলি যাতে মনে রাখতে পারো একদম সুন্দর করে জিনিসটা বলে দেবো ভালো করে খেয়াল করো দেখো কি বলা হচ্ছে ধরো এ এ প্লাস বি এখান থেকে বিক্রিয়া হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল এ বি বিক্রিয়া জাত পদার্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল সি ডি এবং এখানে স্মল এ বি সি ডি এরা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ বি সি ডি এর মূল সংখ্যা বোঝা গেছে আমরা এর ক্ষেত্রে যখন নাস্টের সমীকরণটা লিখব তখন আমরা কি লিখছি আমরা লিখছি ই সেল সমান ই নট সেল মাইনাস আটটি বাই এন এ এল এন কিউ বোঝা গেছে এটা আমি একটু আগেই আলোচনা করেছি কিউ হচ্ছে রিয়াকশান কোষের মানে বিক্রিয়া জাত পদার্থের সক্রিয় মানে উপযুক্ত ঘাত সহ বিক্রিয়া জাত পদার্থের সক্রিয় ঘরের গুণফল বাই মানে অনুপাত কে রয়েছে বিক্রিয় পদার্থের উপযুক্ত ঘাত সহ সক্রিয় ঘরের গুণফল বোঝা গেছে তাহলে এক্ষেত্রে কিউটা লিখে নাও কিউ হচ্ছে ক্যাপিটাল সি টু দি পার স্মল সি ইন্টু ক্যাপিটাল ডি টু দি পার স্মল ডি নিচে হচ্ছে ক্যাপিটাল এ টু দি পার স্মল এ ক্যাপিটাল বি টু দি পাওয়ার হচ্ছে স্মল বি হলো তাহলে এখানে দেখো যখন বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় মানে কোষ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় কোষ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় যখন ইকুইলিব্রিয়ামে চলে গেছে বিক্রিয়া তখন কি হবে ইকুইলিব্রিয়ামে গেছে মানে ই সেল কিন্তু জিরো কারণ আমরা তো ওই ভোল্ট মিটারের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা মেজার করছিলাম 
higher potential minus lower potential e not cathode minus e not uh, e cathode minus e anode to measure portion okay so e not ta tumra standard condition e not shape tumra calculate kortei parbo kintu e cell jeta amra measure korchi seta jokhon jokhon bikriya shamabosthay royeche tokhon there is no net current flow jodi no net current flow hoye jay tahole okhane e cell ta zero hoye jabe e not cell kintu noy e cell ta zero hobe bikriya shamabosthay e cell ta zero hoye jabe there is no net current flow ओके ताहले शेखत्रे ई सेल जीरो हो जाएगे एवं ए बिक्रिया शाम्मा वस्था है जोखोन बिक्रिया शाम्मा वस्था आवार अमी लिखी बिक्रिया शाम्मा वस्था है बिक्रिया शाम्मा वस्था है ये जो रिएक्शन कोसेंट लिखा हुआ है इसे इक्यू टा होता है के बाय इटा के के इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ था कि जिता होता है शाम्मो धुवाक बोला है अनेक जगह के इक्विलिब्रियम लिखा है अनेक जगह शुद्ध के लिखा है जिता जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बा शाम्मो धुवाक जोखुनी रिएक्शन शाम्मा � তাহলে এইটা থেকে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি এটা জিরো হয়ে গেল এটা হচ্ছে ই নট সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ এল এন কে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখব যে আর টি এল এন কে সমান এখানে আর টি বাই এন এফ লিখে দিচ্ছি তার অফ স্টেপ ওয়াইজ করে দিচ্ছি সমান হচ্ছে ই নট সেল বোঝা গেছে এটাকে এদিকে নিয়ে চলে এসেছি বেশ আর কিছু করিনি তাহলে এখান থেকে আমি ए ही एनएफ टा के जो दी ए ही डांड दिखे नहीं है जाई ताले एक्शन ते हमने लिखते पड़ी एनएफ ई नॉट सेल ताले इखान तके एलएन के शोमन हमने की लिख बो एनएफ ई नॉट सेल एनएफ ई नॉट सेल बाय आरटी ठीक है जी अच्छा खूब इम्पोर्टेंट खूब इम्पोर्टेंट खूब काजल आगे प्रश्नों आशे देखो एलएन के ठीक आचे एक बार ऐटा के यामी लॉक के हिस्से में लिखते पारे जो दे लॉक के लिखी थले 2.303 लॉक बेस 10 है गलो के लिखलाम थले n f e not cell by r t ऐटा लिखो थले इखान थे क्या मी लिखे दिच्छी लॉक के शोमन होच्छे n f e not cell by 2.303 r t ऐटा लिखलाम अच्छा एक बार एक टक बाता देखो ये जो 2.303 rt by f ये 2.303 rt by f 2.303 rt by f चलो f टक के थोड़े ना नीचे रोए ची f टक के जो नीचे आना है ये नीचे तो लेटर ताल में तो ऊपर ही जाए ना तो ये भालू टक कौतूहल आशे ये भालू टक ही तो आशे 0.059 ताले एकांत तक हम लोग की लिखते पारी एकांत तक हम लोग लिखते पारी log k समान n E not cell by 0.059 बार competitive है तो हमारा 0.06 लिख दे एवं ये टाके आराख टा box को लिख दे एक ही दिन ही शुरु बुरी फिरी एक लेखा नीचे दे शुभिदार थे ठीक है देखो L N K D जोखन कोर्ची N F E not cell by R T log जोखन कोर्ची नीचे 2.303 R T ऐसे कैसे ये टाके एक टा formula ये टाके वो ये बाबे हम रे कोर्ट दे पारी एवं ये 2.303 R T by F ये टाके 0.059 at 25 degree centigrade temperature ताहोले एकाने आम्रा किलिक बो ये टाके 0.059 आरुपुरे N E not cell प्रत्येक टाइम इम्पोर्टेन्ट ये बार सामुद्रिक वाके मान परीक्षा निर्णय करते हैं बोर्डर परीक्षा तो वासे की कोर्बे शॉप की जो इनोट सेल एन शॉप की जो देखे कैलकुलेट कर ले लॉग के पर ये बार के की कोर्बे बार कोर्बे अभी बोले दी ये खाने देखो टोटल तो जखम लॉग के धरो किचु एक फाइनल तो तो फर्मुला शेटा होच्छे L N K शोमा नम्रा की पेची N F E not cell by R T log K शोमा की पेची N F E not cell by 2.303 R T 
আর এছাড়া আমরা কি লিখতে পারি লগ কে সমান আমরা লিখতে পারি এন ই নট সেল বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন এবং প্রত্যেকটা দেখে নাও সবটা ঠিকঠাক লেখা হলো কিনা একবার মিলিয়ে নাও দেখো এন ই নট সেল বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওখানে এন এফ ই নট সেল বাই জিরো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ব্যাস গুড তো এইভাবে সাম্য ধ্রুবক কে এটাকে বের করতে হবে বোঝা গেল এই হচ্ছে সাম্য ধ্রুবকের মান নির্ণয় করা এইবারে আরো কয়েকটা ফর্মুলা দেখব যেখানে আমরা দেখব ডেল্টা জি নট এবং ই নট সেলের সম্পর্ক ই নট সেলের সম্পর্ক ঠিক আছে এই রিলেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ভালো করে একবার দেখে নিতে হবে চলো দেখো কি বলছি দেখো একটা ফর্মুলা তোমরা পড়েছো ক্লাস ইলেভেনে থার্মোডাইনামিক্স পড়েছো সেখান থেকে একটা ফর্মুলা তোমরা দেখো অনেকগুলো চ্যাপ্টার এখানে কিন্তু মার্চ হচ্ছে অনেক কিছু কনসেপ্ট আমরা কাজে লাগাচ্ছি যেমন ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আমরা কে ইকুইলিব্রিয়ামের কনসেপ্ট পেলাম থার্মোডাইনামিক্স থেকে গিফস ফ্রি এনার্জির কনসেপ্টে আসছি ঠিক তাহলে দেখো ডেল্টা জি সমান ডেল্টা জি নট প্লাস আর টি এল এন কিউ কিউ ওই রিয়াকশান কোশ্চেন ডেল্টা জি কি এটা হচ্ছে গিফস মুক্ত শক্তির যে চেঞ্জ ডেল্টা চেঞ্জটা বোঝাচ্ছে আর ডেল্টা জি নট মানে প্রমাণ অবস্থায় প্রমাণ অবস্থায় যে গিফস ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ সেটা বোঝাচ্ছে যখনই মাথায় নট তখনই প্রমাণ অবস্থা মেনশন হচ্ছে ওকে আচ্ছা আর একটা জিনিস এই বক্সের মধ্যে লিখবো এই বক্সের মধ্যে লিখবো কি লিখবো সেটা হচ্ছে ডেল্টা জি যখন লেস দেন জিরো তখন বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয় ডেল্টা জি যখন গ্রেটার দেন জিরো বিক্রিয়া তখন অস্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয় ডেল্টা জি যখন জিরো হবে তখন বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকবে ঠিক আছে তো এই জায়গাটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এইবার ধরো যখনই আমরা বলছি যে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম মানে বিক্রিয়া সাম্যাবস্থার কথা বলা হচ্ছে ডেল্টা জি জিরো হয়ে গেল এবং এই কিউ কে আমরা কি লিখবো কে লিখবো তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি এই ইকুয়েশন থেকে আমরা লিখতে পারি জিরো সমান ডেল্টা জি নট প্লাস আর টি এল এন কে আর টি এল এন কে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখবো যে এল এন কে সমান হচ্ছে মাইনাস মাইনাস কি লিখবো চলো ডেল্টা জি দাঁড়ো দাঁড়ো এল এন কে এখান থেকে বের করার দরকার নেই এখান থেকে আমরা লিখব ডেল্টা জি নট সমান এল এন কে দিয়েও রিলেট করা যায় ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি সব ডেল্টা জি নট সমান আমরা কি লিখবো মাইনাস আর টি এল এন কে দেখো আর একটা ফর্মুলা এখান থেকে পেয়ে যাবো ঠিক আছে এখান থেকে আমরা আর একটা ফর্মুলা পেয়ে যাবো আগের পেজেতে আমরা এল এন কেটা কি করে বের করবো দেখলাম তাহলে ওই রিয়াকশন ওই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন দুটোকে যদি অ্যাড করি দেখো কি কি ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি দেখো আমরা পেলাম এক নম্বর ইকুয়েশন আমরা কি পেয়েছি এল এন কে সমান এন এফ ই নট সেল বাই আর টি এটা পেয়েছি তার মানে এখান থেকে কি আর টি এল এন কে সমান আমরা লিখতে পারি এন এফ ই নট সেল আবার দেখো আর টি এল এন কে সমান মাইনাস ডেল্টা জি নট কারণ এখানে মাইনাসটা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এটা একটা ইকুয়েশন এটা আর একটা ইকুয়েশন তাহলে এই দুটো থেকে আমরা লিখতেই পারি যে ডেল্টা জি নট এটাও আর টি এল এন কে এটাও আর টি এল এন কে তার মানে ডেল্টা জি নট সমান এখানে একটা মাইনাস এক্সট্রা আছে মাইনাস এন এফ ই নট সেল খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এই ফর্মুলা কিন্তু ভীষণ ভীষণ কাজে লাগে ঠিক আছে এই জিনিসটা বোঝা গেল এবং একইভাবে আমরা কি বলবো যখনই ইনট সেল পজিটিভ এই ইনট সেল যখনই পজিটিভ চলো এখানে লিখি ডেল্টা জি নট সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস এন এফ ইনট সেল এগুলো সব প্রমাণ অবস্থায় যখন আছে এমনি সময় আমরা লিখতেই পারি ডেল্টা জি সমান মাইনাস এন এফ ই সেল ডেল্টা জি গিফস ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ এই যে গ্যালভানিয়ার কোষের ক্ষেত্রে একটা তড়িৎ প্রবাহ জনিত কৃতকার্য পাওয়া যাচ্ছে যেটাকেই বলা হচ্ছে কোষ থেকে প্রাপ্ত সর্বাধিক কার্যের সমান এবং এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া যে ঘটছে কোষের মধ্যে তার ফলে গিফস ফ্রি এনার্জি মুক্ত শক্তির হ্রাস ঘটছে সেই জন্যই এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ডেল্টা জি সমান মাইনাস এন এফ ই সেল এবং যখন সব কিছু প্রমাণ অবস্থায় আছে তখন আমরা লিখছি ডেল্টা জি নট সমান মাইনাস এন এফ ই নট সেল প্রমাণ অবস্থা মেনশন করছে ই নট সেল যখনই পজিটিভ হবে তখনই ডেল্টা জি দেখো আগে অলরেডি একটা মাইনাস আছে তাহলে এটা 
এটা কি হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ হবে এবং ডেল্টা জি নেগেটিভ মানে লেস দ্যান জিরো মানে শতস্ফূর্তভাবে ঘটবে কিন্তু ইনক সেল যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এ পজিটিভ হয়ে যাবে এবং এ যদি পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অশতস্ফূর্ত কোষ বিক্রিয়া কিন্তু শতস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারবে না বোঝা গেল জিনিসটা আচ্ছা তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ইনট সেল পজিটিভ হতে হবে তবে ডেল্টা জি নেগেটিভ হবে এবং কোষ বিক্রিয়া শতস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে কোষ বিক্রিয়া কোষ বিক্রিয়া শতস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে ওকে আচ্ছা এই জিনিসটা বোঝা গেল আর একটা জিনিস কি বললাম আমি যে এটাই হচ্ছে বৈদ্যুতিক কার্য যেটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক অনেক সময় ক্যালকুলেশন করতে দেয় যে টোটাল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কটা কত হচ্ছে বৈদ্যুতিক কার্য বা তড়িৎ প্রবাহ জনিত কৃতকার্য বা কোষ থেকে প্রাপ্ত যে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক ডাব্লিউ ম্যাক্স সেটা কত তার ফর্মুলাটাও দেখে নাও এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই যে গিফটস ফ্রি এনার্জির যে চেঞ্জটা এখান থেকে যতটা পেয়েছি ওটাই হচ্ছে বৈদ্যুতিক কার্যের সময় অর্থাৎ এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি ডাব্লু ম্যাক্স ডাব্লু ম্যাক্স যেটাই হচ্ছে ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল ঠিক আছে এই ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল আছে তোমাদের ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল সমান হচ্ছে এন এফ ই সেল এন এফ ই সেল বা যখন প্রমাণ অবস্থা বলা হচ্ছে তখন এন এফ ই নট সেল ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে এই জিনিসটাও আমরা পেয়ে গেলাম দেখো বোঝা গেছে তাহলে এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক কার্য এটা কি ডাব্লু ম্যাক্সিমাম তো বোঝাই যাচ্ছে সর্বাধিক কার্যের কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক কার্য বৈদ্যুতিক কার্য বা এটাই হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ জনিত কৃতকার্য এটা এন এফ ই নট সেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে যে ফর্মুলাগুলো পেলাম সেই ফর্মুলাগুলো খুব 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 ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ওয়াক তার ফর্মুলা একটা হচ্ছে ডেল্টা জি নট সমান মাইনাস এন এফ ই নট সেল আর হচ্ছে ডেল্টা জি নট সমান মাইনাস আর টি এল এন কে এবং আগের পেজে আমরা পেয়ে গেছি এই ফর্মুলাটা চলো এখানেও আমি বক্স করে দিচ্ছি এই ফর্মুলাটা যেটা হচ্ছে এল এন কে সাম্য ধ্রুবক নির্ণয় করার ফর্মুলা বোঝা গেছে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা এই জিনিসগুলো আলোচনা করলাম খুব ভালো করে জিনিসগুলোকে রিভিশন করবে এবং কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করবে কোয়েশ্চেন এগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারছো কিনা সেগুলো দেখবে তো এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট নাস্টের সমীকরণ দিয়ে নিউমেরিকাল আসে এবং এই ফর্মুলাগুলো দিয়েও কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব আসে তো ভালো করে পড়বে ভালো করে রিভিশন করবে পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো টেক কেয়ার বাই